Falaremos agora da operação chamada Ruby. Nessa operação, o investidor mescla tanto a compra e venda de opções quanto a compra do ativo. É importante ressaltar que a estrutura de opções tem custo zero. Ela financia a compra de uma com a venda da outra. Uma operação de Ruby ela tem três parâmetros importantes. É o chamado retorno prefixado, a barreira de queda e a duração da operação. Vamos a um exemplo para entender cada um desses conceitos. Imagine, por exemplo, um ativo que se chame Nomos 3. Temos uma Ruby a ser feita desse ativo, que está sendo negociada a R$10, com os seguintes parâmetros. Retorno prefixado de 7%, barreira de queda de menos 15%, e a duração da operação de, por exemplo, dois meses. Nesse caso, em qualquer cenário em que o ativo se desvalorizar até 15% ou mais, em qualquer momento, o investidor recebe o retorno pré-fixado de 7%. Não importa se o ativo subir 10%, 15% ou até mesmo cair 10%, o retorno é precificado em 7%. Porém, se o ativo se desvalorizar 15% em algum momento, negociar, por exemplo, a 8,50, a operação com opções é desmontada e o investidor fica somente comprado no ativo ao preço de entrada da operação, ou seja, R$10. Sendo assim, você pode entender toda essa operação através desse gráfico abaixo. Compreendeu como funciona a Rubi? Independente de quanto aquela operação caia, você vai estar recebendo ali 7%. Mas se passar dos 15%, aí sim faz a diferença. Esse é o limite, a barreira. Passou daqueles 15% para baixo, você vai estar comprado no ativo a R$10, tomando toda aquela desvalorização. Combinado? Agora, enquanto você está ali no meio daquela operação, você está tendo retorno mesmo que o ativo esteja caindo. É uma operação bem interessante a se fazer em alguns momentos de mercado. Agora, vamos continuar com a nossa série de vídeos de operações estruturadas para entender a próxima operação estruturada.